Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Red Dead Redemption weiter. Beim letzten Mal haben wir das Intro gesehen des Spiels. Wir haben gesehen, wie unser Hauptcharakter John Marston sich mit einem ehemaligen Bekannten getroffen hat und dieses Intermezzo ein bisschen negativ für uns wiederum ausgegangen ist. Glücklicherweise wurden wir aber von der netten Farmersfrau äh, Bonnie McFarlane gerettet. Und ja, weil wir ihr einigermaßen dankbar sind, wollen wir ihr jetzt so ein ganz klein bisschen auf der Farm zur Hand gehen, weil das macht man als Gentleman einfach mal so. Deswegen gucken wir mal, wo Bonnie gerade so ist. Irgendwie dort hinten bei dem blauen Punkt nehme ich einfach mal ganz stark an und deswegen schauen wir da jetzt mal so vorbei. Oh, unser Hauptcharakter hält sich die ganze Zeit noch aha, er hält sich die ganze Zeit dann noch an ja, ans Bäuchlein. Weil es natürlich immer noch weh tut. Logischerweise. Zwar sind keine Kugeln mehr in unserem Körper drin, aber äh, ist natürlich trotzdem ein bisschen unangenehm, einfach mal so angeschossen zu werden. Dafür geht es uns verhältnismäßig gut, wenn ich das schon mal so sehe, wie schnell wir eigentlich im Endeffekt wieder laufen können. Von daher sollten wir uns nicht beklagen. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Geh mit Bonnie. <lacht> Aber ich gehe doch selbstverständlich gerne mit ihr. So. Obwohl wir sollen ja verheiratet sein. Also, ich halte mich ein bisschen zurück. Halte B gedrückt, um auf wichtige Leute, Orte und Begebenheiten zu fokussieren. Aha. Ich bleibe auf ihr fokussiert. It's also where we lock up good for nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Ja, ich bin gespannt. Steig auf dein neues Pferd. So you can get your bear. Okay. Dann zeigen Sie mir bitte die Ratch. Ich bin gespannt, wie es hier aussieht und was hier alles so ist. A gedrückt halten, um dessen Geschwindigkeit zu halten. Aha. Okay. Man kann jetzt ein bisschen. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. In der Tat, sehr praktisch. Schon ein bisschen autark zu sein hier. Scheint auch eine extrem große Ranch zu sein, einfach. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Ich bin doch kein einfacher Pferdedieb, hoffe ich. Keine Ahnung. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Ich drücke übrigens die ganze Zeit wirklich nicht den linken Control Stick, sondern ich halte einfach nur den A-Knopf gedrückt. Den Rest macht der Charakter gerade vollkommen automatisch. Und deswegen <lacht> war ich gerade auf Abwägen. Dran mit dem Pfad, äh, mit dem Pferd zum Anbindepfosten. Alles klar. Drücke in der Nähe eines Anbindepfostens X, um dein Pferd zu speichern. Binde dein Pferd an. Okay. Damit es nicht abhanden kommt. Ergibt Sinn. Geh zu Bonnies Haus. Ja, ich komme ja schon. Ich komme. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. <laughs> I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Sie ist wirklich sehr, sehr nett. Dafür, dass wir nur ein oller Herumtreiber sind. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Und dann gibt's mir jetzt auch einfach nochmal so ein Gewehr. 
steig auf dein Pferd. Da steige ich doch glatt mal auf. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. So. Komm her. Jolly Jumper. Oder Epona. Je nachdem. Right. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Woran erkenne ich Verdächtige? Für mich ist hier alles fremd. Einfach auf alles schießen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Passt schon. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ja, okay, wir warten mal ab. Wie sich das Ganze so entwickelt. Who's who is. Was kann sich denn hier schon herumtreiben? Also, für ein paar Kojoten vielleicht mal abgesehen. Steig vom Pferd ab. Wer hat die Kaninchen los? Ich soll jetzt tatsächlich... Okay, cool. Alles klar. Äh, oh, die kleinen süßen Bugs Bunnies und so. Wunderschön. Ähm, okay. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt gerade Spielaufgabe. Also, passt schon. Äh, da, 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 da. Benutze erst, um frei zu zielen. Drücke RT, um zu schießen. Sind sie jetzt weg? Einfach so, oder? Ich habe gerade festgestellt, dass man mit X-Knopf springen kann. Und mit B lädt man nach. Gut zu wissen. Aber wäre es nicht irgendwie hygienischer und cooler, wenn man die Kaninchen dann wenigstens auch gleich einsammeln würde und direkt... Aber... Das ist nur. Ah. Cool. Sie laufen zum Hühnerstall? Hä, wo ist der Hühnerstall? Ich habe keine Ahnung. Einfach hier hinterherlaufen. Ähm, Moment. Bam. Bam. Und du bist ein bisschen im Weg. Uh, verdammt. Hast rein geschossen. Okay. Wenn sie meint. Äh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da! Man hätte die Aufgabe also besser lösen können, ja? Ich habe mir zu viel Zeit gelassen bei den Kojoten. Dementsprechend sind jetzt ein paar Hühner draufgegangen. Oh, das tut mir leid. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Macht der Pferd am Anbinden fast äh, fest. Ist klar. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Du kannst dich im Bett in deinem Zimmer schlafen legen, um das Spiel zu speichern. Alles klar. Wenn du schläfst, erwachst du sechs Stunden später. Boah, wer braucht mehr Schlaf? Echt mal. In der Truhe in deinem Zimmer findest du zusätzliche Munition. Mhm. Und das alles für lau? Ich bin erstaunt. Ruhm plus 150. Du kannst dich überall in Gemischwaren läden, bei Ärzten. Aha, mit neuen Waffen, Munition, stärkenden Getränken. Behälter öffnen. Munition für Revolver, 6. Munition für Repetiergewehr, 14. Wie kann ich eigentlich... Äh oh, cool. Ich kann pfeifen. Ähm... Jetzt kannst du den Cowboys beim, Patrouli beim Patrouillereiten über McFarlane's Ranch helfen. Alles klar. Oder ich könnte einfach 
schlafen. Ähm, warum ist mein Pferd jetzt hier on Tour? Ganz einfach, weil ich äh, gepfiffen habe, alles klar. Und dann kommt es mir hinterher, was für ein braves und äh, überaus folgsames Pferdchen. Obwohl wir uns quasi gesehen erst seit ein paar Stunden kennen. Das folgt mir schon auf Schritt und Tritt. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr nett. Da sieht es aber wirklich noch A ah, mit LB. Komme ich ins Waffenradmenü und dann kann ich mir hier, ja, die Waffe meiner Wahl aussuchen. Ich kann mit dem Messer rumlaufen, ich kann mit blanken Fäusten rumlaufen oder mit dem Revolver oder mit dem Gewehr. Ich mag das Gewehr total, deswegen bleibe ich einfach mal dabei. Und ja, wenn wir hier sind, dann legen wir uns einfach mal hin, speichern das Spiel und dann keine Speicherdatei vorhanden. Das ändern wir mal ganz kurz. Zack. Und dann sollte ein neuer Tag angebrochen sein. Geh zum B auf der Karte, um mit Bonnie McFarley zu sprechen. Ja, äh, dann nehmen wir einfach mal unser Pferdchen mit. Das ist jetzt natürlich schon noch ein bisschen Tutorial. Ich bin mir unschlüssig, wie viel wir davon theoretisch machen müssen. Um, also, oder ob ich mich jetzt zum Beispiel schon komplett frei in dieser Spielwelt äh, bewegen könnte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich müsste jetzt erstmal noch ein paar Sachen mit Bonnie erledigen, bevor ich tatsächlich so richtig von der Farm runter kann. Und ein paar mehr, ein paar mehr Dinge einfach erledigen kann. Ich glaube, ich glaube, das funktioniert so. Aber kann mich natürlich auch täuschen. So. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Stolpersteine. Wir helfen einfach noch ein bisschen Bonnie. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, uh, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Uh, come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets so us country folk are impressed. <laughs> I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. <laughs> oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Okay. Gehen wir hier gleich in die Vollen, ja. Ein nettes kleines Pferderennen. Alright, I'll show you how we ride around these parts. Na gut. Wenn sie es so will, dann kriegt sie es halt so. Begib dich zum Start. Come on. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Hoffentlich nehme ich meinen Mund nicht zu voll. Aber es wird schon passen. So, wie steht, wie geht's jetzt los? Ah. Ja, gut, dann. Go, go, go. Reite gegen Bonnie rund um den McFarlane Ranch. Alles klar. Ähm, ich muss links beim Radar die blaue, die blaue Anzeige äh, im Blick halten. Weil das die Ausdaueranzeige meines Pferdes ist. Uiuiuiui, ui, ui, ui. okay, das war ein bisschen. Uh, das war ein bisschen zu krass. Oh, Hilfe. Auf Straßen und Reitwegen läuft dein Pferd schneller. Gut zu wissen. Oh oh. Ich darf es nicht übertreiben. Verdammt! Jetzt machen wir nicht fertig. Ich möchte das hier gewinnen. Wow, 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 wow. Okay. Diese Wege hier sind auch ein bisschen... Oh. Mies. Ist auch eine schöne Gegend hier. Ja, 
Ja, ich mache das absichtlich. Mit diesem... Hopsala, hopsala, hopsala. <lacht> mit diesem geringen Abstand. Hey. Äh, nein, ah, hi, hu, hi. Nein, ah, äh. Schlecht, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Oh, jetzt gibt aber die Sporen. Ja, 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 jetzt... Warum bin ich fertig? Oh, du kleines Pferdchen. Das Problem ist nämlich, wenn ich zu sehr auf den Knopf hämmere, wie ein Idiot, dann werde ich vom Pferd früher oder später abgeworfen, weil es da natürlich dann keinen Bock drauf hat. Die ganze Zeit so von mir getriezt zu werden. Wenn sie gewinnt, dann sage ich einfach, dass ihr Pferd besser ist als meins. Ist ja sowieso, also... Eine betrügerische Sache. Ist ja nicht mein eigenes Pferd. Ist ja ein Pferd, was ich einfach so von ihr bekommen habe. Äh. McFarlane's Ranch. Dann müssen wir es ja gleich haben, oder? Go, go, go. Ah. Cool. Das war fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think best, Mr. Marston. Ruhm plus 20. Yeah, wir haben ein Pferderennen gewonnen. Du kannst jetzt mit Marshall Johnson in Armadillo sprechen. Begib dich zum M auf deiner Karte. Ja, ich könnte mit Marshall Johnson sprechen. Anscheinend das Gesetz in dieser Gegend. Oder ich äh, rede nochmal mit Bonnie und hole mir einen weiteren Auftrag bei ihr ab. Hallo Bonnie. Dies ist Armadillo USA. Hallo oh, Mr. Marston, wie are you? Gut, Mr. McFarlane, wie are you? Ich bin well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. <lacht> take the reins, Mr. Marston. Steig zu Bonnie auf die Kutsche. Um auf eine Kutsche, Kutsche zu steigen, gehst du zum Kutschbock und drückst Y. Alles klar. Und What bitte. exactly are you waiting for? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's really. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women. And neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. <lacht> okay. Gut. Ähm, macht Spaß. Finde ich cool, äh, dass ich sogar mit einer Kutsche fahren darf. Das ist irgendwie nett. Auch wenn ich es jetzt gerade ein bisschen gemütlich angehen lasse, aber... It's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Wenn es einen anderen Weg gäbe. 
Ah, ich bin gespannt, was die ganze Geschichte angeht. Warum wir so versessen drauf sind. Ja, bin gespannt, was wir einfach mit unseren alten Freunden zu schaffen haben. Warum das so wichtig ist tatsächlich, dass wir uns mit denen treffen mussten. Hauptsala. Entschuldigung. Was sind wir? Wie? Wie war wo wir? Hä? Warum? Tod. <lacht> Nur weil ich ihn angerempelt habe? Entschuldigung, das war ein Unfall. Ich wusste nicht, dass man dafür direkt auf offener Straße dann erschossen wird. <lacht> wow. <lacht> Geil. Okay. Zurück zum Checkpoint. Wo ist der Checkpoint? Ganz am Anfang, oder? <lacht> Was für ein... Was zum Geier sollte das denn? Okay, cool. Ja, dann... Höher, höher und so. Wir machen mal ein bisschen Tempo. Damit wir mal ein bisschen hier vorankommen. Ach du Scheiße. Gut. Äh, was lernen wir daraus? Leg dich im Wilden Westen niemals mit irgendwem an. Du ziehst nur den Kürzeren, wenn du versuchst, einigermaßen ehrbar und rechtschaffend zu sein. Das ist ja schrecklich. Okay. Okay. Gut, äh, wir haben unseren ersten Mann, glaube ich, so halbwegs über den Haufen gefahren mit der Kutsche. Er hat noch ein bisschen auf uns geschossen, aber wir haben überlebt diesmal. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Eine raue Gegend in der Tat. Thing for you right now is getting yourself in a Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life. So be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Geh zum Büro des Arztes. Das machen wir doch glatt, Miss McFarlane. Allerdings dann halt erst beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Red Dead Redemption. Es ist, äh, ja, eine... Man sollte hier vorsichtig sein, was man tut in dieser Gegend. Also, es scheint irgendwie so zu sein, dass gewisse Fehltritte nicht gar so schnell verziehen werden. Im Gegenteil, die Leute hier sind sehr nachtragend und äh, die gehen sofort auf die Barrikaden, wenn man sich nur auch nur halbwegs äh, falsch verhält. War zugegebenermaßen nicht nett, mit meiner Kutsche irgendwelche anderen Leute zu rammen, aber trotzdem, man muss es ja nicht übertreiben. Also das erste Mal habe ich nicht verstanden, das zweite Mal von mir aus. Okay, weil das war ziemlich, aber na gut, lassen wir das. Ähm, für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein mit Red Dead Redemption und ich sag dann einfach mal wieder Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.